Итак, стартует следующий тур. Моим противником становится Костя Переслегин. Что он походит? Е4. И играем защиту Карака. У нас закрытая система. Слона выводим за пишечную структуру. Агрессивно белые решили разыграть дебют. Здесь нужно подорвать базу пишечной цепи. Пешку на поле d4. На коне в 4 меняемся на d4. Здесь все равно идет размен. И теперь либо конь c6, либо слон b4. Слон b4, наверное, даже лучше сначала связать коня на поле c3. И затем сыграть конь c6. Так, конь c6 играем. Дальше развиваем коня на поле e7, делаем рокировку. Либо ферзь за 5. Белые намерены слона моего споймать на поле g6 ходом h5. И на слон e4 сыграть f3. Так, но если он сыграет f3, я-то могу взять на поле f3 ферзь перегружен у белых. То есть он защищает слона на поле d4. И условно будет защищать пешку, которая появится на поле f3. Так что нападаем на ладью. Ну и на ход f3, либо конь d4, либо слон f3 сразу. Берем. Угрожает сейчас взятие ферзя, а также взятие на c2. Здесь можно что сделать? Можно конь c6 пока сыграть. При случае можно испортить пешки на поле c3. Здесь ферзь a5. Он хочет ферзь d4 и выиграть коня. Но у меня на ферзь d4 будет ход ферзь b5, поскольку конь на поле c3 связан. Такая у нас тактическая перепалка идет. А в противном случае я беру на поле c3, выигрываю пешку. Ну и собственно говоря, вместе с ней партия должна как-то выиграться. Либо можно поспокойнее сыграть А6, заставить определиться белопольного слона. Пешка на поле Е5 у белых слабая, король в центре. Я там могу рокировать следующим ходом. А вот куда рокировать белым непонятно. Если в длинную сторону я беру на поле c 3 там... Так, ну в любом случае я испорчу пешки. Белым. Даже если белые защитятся от угрозы взятия на поле c3, к примеру, ходом ферзь f3. Кстати, угрожает и ход d4. Как защищаться от хода d4? Видимо, придется белым пешку отдать на поле c3. Кстати, рокировки в короткую сторону тоже нет из-за хода слон c5. Поэтому белый играет король f1. Ну, я думаю, можно взять на c3. Ничего страшного пока моему королю не угрожает. Здесь берем. Под боем ладья на поле а1. И дальше можно даже пешку на e5 в наглую забрать. Такой вот материалистичный подход к шахматам у меня в этой партии. То есть играю конь Е5, шахов никаких нет. На ферзя белые, если и нападут, то я могу дать шах с поля С4. Хорошо, забираем на поле Е5, да? Все, берем. На Ж4, кстати, тоже подвисает. Здесь шах выпишем. Ну и дальше, наверное, заберем пешку просто на поле g4, да и всего делов. Да, рокироваться некогда, конь под боем, поэтому нужно брать на поле g4 в любом случае. Ферзь g2, а конь... Конь-то на f4 под боем остался. Что-то Костя зевнул. Коня мне на f4. На ход ладья g3 просто продолжаю f5, укрепляю коня. Кстати, там на e6, если на f5 сыграть, то белые на e6 заберут. Так, а что на ладья g3 будем делать тогда? 
можно сыграть ферзь d4. Так, он не ходит ладья g3, но все равно, наверное, ферзь d4 нужно играть. И здесь, и здесь можно рокировать уже. Все-таки стоило белым предыдущим ходом сыграть ладья g3. Если я играю f5, белый забирает шахом на поле e6. При отступлении коня терялась пешка на поле g7. Теперь просто укрепляем коня на поле g4 путем f5. И в случае взятия на e6 ставим ладью на поле e8. После размена ладей белый король становится очень слабым. И там либо произойдут размены, либо белый мат получат. Мой противник решил просто сдаться. Ну что ж, играем дальше. Я пока на пятом месте.